ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವ್ ನಮ್ದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಮ್ದಲ್ಲೂ ವಂದನೆಗಳ ಸಹಸ್ತ ದೇವರ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಕೃಪೆ ಪ್ರೀತಿಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟ ಮಹಾ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಕೃತ ತಗೊಳ್ಳೋರಾಗನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಗಳೇ ಕಳೆದ ಅನೇಕ ಒಂದು ದಿವಸಗಳಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರು ಬರೆದಂತ ಐದನೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಓದ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದ ಆಥರ್ ಆಫ್ ದ ಅಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಆ ದೇವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅನ್ಯೂನತೆ ಒಂದು ಆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಂಧಾನ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಆ ಇದನ್ನ ಆ ಇದ್ರದ ಲೇಖಕ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಇದ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ತಂದೆಯ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟೋ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ತ್ರಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಉಂಗ್ಲಿ ಬಿಗಾಟ್ ಅನ್ ಒಂದ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಧ್ಯಯನ ನಾವು ಓದೋಣ ಅಂದ್ರ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾಗಿರೋಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಓದೋಣ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಏಟಿ ತ್ರೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಓದೋಣ ಆ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಓದೋಣ ಆ ಮ್ಯಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಓದ್ಬೋದಾ ಆಯ್ತಾ ಬುಕ್ ಓದ್ರಿ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರದ ಮಹಾಯಾಜಕ ದ ಹೈ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ತಂದೆಯು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಏಕಮಾತ್ರ ಉಂಗ್ಲಿ ಬಿಗಾಟ್ ಅನ್ ಒನ್ ಅದರ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ತಂದೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥನು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ವರ ಸೊ ದೇವ್ರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೂ ಒಬ್ರು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಬೇಕಂತೆ ಅದರ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಪಾಪಿಗಳನ್ನ ಒಬ್ರು ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ದೇವ್ರೊಬ್ಬರನ್ನ ನಿಮ್ಸಿದಂತ ಒಂದ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಸೊ ಆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದೋಣ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಎಡಿಂಗ್ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಹಾ ಆತನು ಯಾರು ನೋಡ್ರ ನೋಡ್ರ ಸೊ ಆತನು ಯಾರು ಯಾರಪ್ಪ ಅದು ಆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನ ಯಾರು ಮೊದಲನೇದಾಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಗೋಸ್ ಹೌದ್ರ ಸರ್ ಲೋಗೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಲೋಗೋಸ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಎ ಗಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ದೇವ್ರು ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಬ್ರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅದ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾ ಯಹೋವನ್ನು ಪಡಕೊಂಡ ಏಕ ಮಾತ್ರನು ಅದರ ಸೊ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರ ಏಕೈಕ ಕುಮಾರನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಸೊ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ದ ಉಂಗ್ಲಿ ಬಿಗಾಟನ್ ಆಫ್ ಜಹೋವ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಉಂಗ್ಲಿ ಬಿಗಾಟನ್ ಸನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಉಂಗ್ಲಿ ಬಿಗಾಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ದೇವರೇ ತಾನೇ ಏನ್ರಿ ಗರ್ಭಧರಣೆ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ವಾ ದೇವರು ಇವಾಗ ದೇವತನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂತ ನಾ ದೇವ್ರ ಮಗ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ ದೇವತರಿಗೂ ದೇವ್ರ ಮಗ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು 
ಇರುವಾತನೋ ಈ ಇರುವಾತನು ಇಬ್ರು ಒಬ್ರೇ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಇರುವಾತನ ಥರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಬ್ರಾಮ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾ ಆದಿಯು ಅಂತ್ಯವು ಯೋಹವನು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನು ಓಕೆ ನೋಡಿದ್ರ ಆದಿಯು ಅಂತ್ಯವು ಯೇಸು ಕುಸುಂಬ ಕೇಳ್ತಲ್ಲ ನಾನೇ ಆದಿಯು ನಾನೇ ಅಂತ್ಯವು ನಾನೇ ಆಲ್ಫಾವು ನಾನೇ ಒಮ್ಮೆಗಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಆದಿ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಹಂಗ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡೇ ಇಲ್ವಾ ಹಂಗ್ರೆ ಅವರೇ ಆದಿ ಅಂತ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನೇನೋ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಜೀಸಸ್ ಫಸ್ಟು ಹಾಂ ಓಕೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಂದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅದರ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ್ಯ ದಿನ ಕಡೆಯ ದಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಅದಾಮಲ್ಲಿ ದಿನಾನೇ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ದಿನಗಳೇ ಇರಲ್ಲ ಅದರ ಭೂಮಿನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹಾಂ ವಾಕ್ಯವು ಮಾಂಸಧಾರಿ ಆಯಿತು ನೋಡ್ರ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಹೋವ ಪಸಸ್ ಮೀನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಜಹೋವ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಎಂತ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಲೋಗೋಸ್ ಎಂತಾರೆ ಮಾಂಸಧಾರಿ ಆದವರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಂಸಧಾರಿ ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಹಾಂ ಮನುಷ್ಯ ತಾರ ಮನುಷ್ಯ ತಾರವಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ನಾಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅವತಾರವಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನ್ರಿ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಆ ಅವತಾರ ಇತ್ತು ಈ ಅವತಾರ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಈ ಅವತಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಅವತಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಅವತಾರಗಳು ಅವತಾರಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅದರ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಇವು ಜೀಸಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವ ಅವತಾರ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಂದರು ಹೆಂಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನದು ಅದರ ಯಾವ ಥರ ಬಂದರು ಅವರು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡನು ನೋಡ್ರ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡರು ಹೆಂಗೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದರ ಇವಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನು ಅದನ್ನ ಏನ್ರಿ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾವ ಥರ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದವನು ನಮಗಾಗಿ ಬಡವನಾದನು ನೋಡಿದ್ರ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಗಾಗಿ ಬಡವರಾದರು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವರಾದರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹ್ಞೂ ಈ ವಾ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಪಟತನ ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ಸೊ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅಲ್ವರ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅವರ ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರು ಗೋಲ್ ಬಾಲ್ ಇದೆಯಾ ತರಲೆಗಳಿದೆಯಾ ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಆ ಥರ ಏನೇ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಗುಣ ನಡತೆಯು ವಂಚನೆ ಪಡಿಸುವುದಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಭೂಲೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ನಡವಳಿಕೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ನಡವಳಿಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳನ್ನ ಮೋಸ ಪಡಿಸೋಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಏನ್ರಿ ನಿಜವಾದ ದೇವರ ತತ್ವನ ಅಂತ ಮರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಮರೆ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅದರ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ
ಆತನು ಎಲ್ಲರ ವಿಮೋಚನಾರ್ಥವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಇದೇ ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಒಂದು ತಿಮೋತಿ ಎರಡು ಐದರಿಂದ ಆರು ನಾವು ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಧಾನ ಮತ್ತು ಅದು ನೆರವೇರಿದ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಯಜ್ಞ ಇವುಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯು ಯಾವಾತನನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಮುಂದಿಟ್ಟನೋ ಆತನನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಆತನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ವಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವಾತನು ಮತ್ತು ಜೀವದಾಯಕನು ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಹೋವ ದೇವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ನೀಡಿದವನು ಯಾರು ದೇವರಿಂದ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚಕನು ರಕ್ಷಕನು ಆಗಿರುವಾತನು ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸದ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗದ ನಮ್ಮ ಅಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೌಸಲನ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಗೌರವವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಆತನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ಮರ್ತ್ಯ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಏಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಒಡೆಯನೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಿಲಿಪ್ಪ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ಯೋಹಾನ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಓದಿರಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಒಬ್ರೆ ಆತನ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅವರೇ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ನು ವಿಮೋಚನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ತಾನೇ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಈಡ್ ಬಲಿಯ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ವಿಮೋಚನ ಕ್ರಯಾದನ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಒಬ್ರಿದಾರೆ ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ರಿದಾರೆ ಪರಿಶುದ್ಧರು ಒಬ್ರಿದಾರೆ ಪಾಪಿ ಒಬ್ರಿದಾರೆ ಅವ್ರಿಬ್ರು ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಂತ ಒಬ್ರು ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದಾರೆ ಅದರ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವ್ರ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅದರ ಇಂತಹ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾಗಿರೋ ದೇವರು ಅದರ ತನ್ನ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಆ ಒಬ್ರು ನೇಮಿಸಿರಲ್ಲ ಯಾರವರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಘನತೆ ಒಂದು ಹೊಂದಿರಂತ ಒಂದು ಆ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿನ ದೇವ್ರ ಅಷ್ಟು ಗೌರವಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂತ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರವರು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಸತ್ಯವೇ ಉತ್ತರ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯನ ಮನುಕುಲನ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯಸ್ಥನ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡೋರೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಸರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೇಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಉತ್ತರಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಾವೇನೋ ಸುಮ್ನೆ ಕಲ್ಪನಾ ಕಥೆಗಳ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ತ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಎಂತ ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಇರೋಂಥ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯಾರ್ಥಗಳು ನಮ್ಗೆ 
ಅಲ್ಲಿ ಮಗನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋ ಕುಮಾರನ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋ ಘನ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನು ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದಾ ಓದ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹುಡುಕುವುದರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಏಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಏನನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಸಾಕ್ಷ್ಯವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಮರಸ್ಯದೊಡಗೂಡಿ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬೋಧನೆಗಳೆಂದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಾರಾಂಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇನ್ನ ಏನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಏನಂತಾರೆ ಏಳ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಏನದು ಇದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿತೀನಿ ಓದನ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿ ಇಷ್ಟ ಓದಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ದೇಹ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನವರ ಮಧ್ಯೆ ಜೀವಿಸುವ ಮೊದಲು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದನು ಹಾ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಕರ್ತನ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕರ್ಸ್ತನು ನಮಗೆ ಅವನು ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅವ್ರು ಇದ್ರ ಬುಲಕ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಇದ್ರು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಅವರು ಇದ್ರು ಅಲ್ಲರ ಸದ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಏನ್ರಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬುಲಕ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಆತ್ಮೀಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಅವರು ಇದ್ರು ಅದರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಗೆ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಕ ಶರೀರ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆತ್ಮೀಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆತ್ಮೀಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಕ ಶರೀರ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಹಾಗೂ ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ದೇವದೂತರಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಅಂತಂದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ತರ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಂಸ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದವಾಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಬೋದು ಬೇಕಾದವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಹಂಗೆ ಅವರು ಮಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅದರ ಈ ತರ ದೇವತೆಗಳು ಯಾವ ತರ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯ ನಡುವೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಯ ಆಗಿರೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಅಬ್ರಾಹಂ ಮನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವತ್ರ ಬಂದಿ ಮಾಂಸ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಹಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾ ಸಂಸನ್ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಾ ಅನ್ನಾಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತ ಸಂಸನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ
ಮಾಯಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಆತನು ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ ಎಂಬ ಉಚಿತವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತು ಆತನು ದೇವರ ನಂತರದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ದೇವದೂತನಾಗಿದ್ದನು ಆತನ ಹೆಸರು ಮೈಕೆಲ್ ಎಂದಾಗಿತ್ತು ಇದು ದೇವರಂತೆ ಇರುವವನು ಅಥವಾ ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ರಿ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಐ ಮೀನ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೊಡಬೇಕಾರೆ ಅವರು ಮಿಕಾಯಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಏನ್ರಿ ಮಿಕಾಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಮಿಕಾಯಲ್ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರ ಮಿಕಾಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಿಕಾಯಲ್ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಮಿಕಾಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ಮಿಕಾಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪದ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ಅದರ ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಅದರ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದರ ಮಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅದರ ಇವೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾ ಇವೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ಪಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ಇದನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಏನಾಗಿದ್ರು ಮಿಕಾಯಲ್ ಆಗಿದೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಕಾಯಲ್ ಏನಂತಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರಂತೆ ಎಂತ ದೇವದೂತ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ದೇವದೂತರು ಹಾ ಪ್ರಧಾನ ದೇವದೂತ ಪ್ರಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವರ ಹಂಗಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಅವರು ಹಂಗಾರೆ ಏನು ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೃಗಳಿಗಿಂತ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸೀನಿಯರಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಏನ್ರಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅದರ ಏನ್ರಿ ಉನ್ನತವಾದವರು ಅಂತ ಅದರ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಉನ್ನತವಾದವ್ರ ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಯೇಸು ಕುಸುಂಬ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯೇಷ ಒಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಂತ ದೇವರಂತೆ ಅವ್ರ ಏಷಯ ಒಂಬತ್ತು ಆರಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವ್ರ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಆಗಿರ ದೇವ್ರಿಗೂ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರೋ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಎರಡುಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್ ಅಂತಿದೆ ಎಸ್ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್ಗೂ ಆನ್ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್ಗೆ ಏನಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಬ್ರು ಒಬ್ರೇನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಟ್ಲ್ ಯಾರಿಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಗಿತ್ತು ಅದರ ಸೊ ಇವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ರು ದೇವ್ರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಸರಿ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಸ್ಟ ಓದಿ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆತನು ಯಹೋವನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆತನು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆತನ ನೇರವಾದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಏಕಮಾತ್ರನಾಗಿಯೂ ಪಡೆದಾತನು ಆಗಿದ್ದನು 
ಆತನು ಯಹೋವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಆತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಎಲ್ಲ ದೇವದೂತರುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಲೋಕದ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದರ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಉನ್ನತವಾದವರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವರು ಪ್ರಥಮವಾದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ್ನು ಅಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರ ದೇವರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅದರ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ದೇವರು ಬೇರೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಯಾರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವ್ರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅದರ ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಅದರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೊರೆತನ ಎಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಆತನಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಧೀನರಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇದು ತರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದರ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಓದನ್ನು ನೋಡಿ ಸರ್ ಹ ನಾಲ್ಕು ಆತನು ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚಕನಾಗುವಂತೆ ದೇಹದಾರಿಯಾದಾಗ ಅದು ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ತಂದೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಸಂತೋಷಕರವಾದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದಲೇ ನೆರವೇರಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಈತನು ಆತನು ನ್ಯಾಯದ ವಿವೇಕದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಅಸಾರವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಕಲಿತಿದ್ದನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ರು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ರ ಯಾರೋ ದೇವರು ತಳದ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗಪ್ಪ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನೀನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ತಳ್ಬಿಟ್ರ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಲವಂತ ಇಲ್ಲ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬಲವಂತ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಾಲಂಟರಿಗೆ ಬಂದ್ರ ಇಲ್ವಾ ಬಂದ್ರು ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಂದ್ರ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಬಂದ್ರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಳ್ರಿ ಅದರ ಏನ್ರಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂತೆ ಇತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅವರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾದದ್ದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವರು ತಂದೆ ಅಲ್ವಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿದಿರ ಆತರ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋಂತ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ ದೇವರು ನೀತಿ ದೇವ್ರ ಜ್ಞಾನ ದೇವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದಂತೆ ಅವ್ರ ಅವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ವಾಲಂಟರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಂದ್ರು ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರ ದೇವ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ವಿಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡಿ ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ತ ಅಂತಿತ್ತು ಅದನ್ನ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ರೀ ಬಲವಂತ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರು ಬಿಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಗನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೆಳೆಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಮಾಡೋದೇ 
ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ಈಡು ಬಲಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನುರೂಪವಾದ ಬೆಲೆಯಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ಅದರ ಉದ್ದೇಶವು ನೆರವೇರಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ದೇಹವು ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಪೋಸ್ತಲನು ಹೇಳುವಂತೆ ಆತನು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬದುಕುವವನಾದನು ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರು ಹದಿನೆಂಟು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕು ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಬಂದರೆ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾಂಸಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಂಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಮ್ಲೇಷನ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೆಚುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹ ರೂಪವಾಗಿ ಮಾಂಸಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಥರ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ರ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಮಾಂಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅದರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಶೋಧನೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ದೇವ್ರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶೋಧನೆ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಾರ್ಗನ ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೂಲೋಕ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತಿತ್ತು ಆ ಉದ್ದೇಶ ನೆರವೇರೋ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅದರ ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತಾ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಕೆಲಸ ನಿವೃತ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅದರ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬುರ್ಜ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದರ ನಮ್ಮಿಂದ ಅದು ಕಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಸಾಧ್ಯ ಆದೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂತ ಕಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಗ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಹಂಗ್ರೆ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬುಲೋಕಲ್ ಮಾಂಸ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಗಪ್ಪ ಏನೋ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಡೇ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬುಲೋಕಲ್ ಮಾಂಸ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಗಪ್ಪ ಏನೋ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬುಲೋಕಲ್ ಮಾಂಸ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಗಪ್ಪ ಏನೋ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬುಲೋಕಲ್ ಮಾಂಸ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಗಪ್ಪ ಏನೋ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬುಲೋಕಲ್ ಮಾಂಸ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಗಪ್ಪ ಏನೋ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬುಲೋಕಲ್ ಮಾಂಸ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಗಪ್ಪ ಏನೋ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬುಲೋಕಲ್ ಮಾಂಸ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಗಪ್ಪ ಏನೋ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋ
ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆ ಶರೀರ ಒಟ್ಟೋಯ್ತರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸಜ್ಜವಾಗ್ನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏಸು ಕುಸು ಪುನರ್ತನಾಗಿದೆ ಎಂತ ಶರೀರ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಓದಿ ಒಂದೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರು ಹದಿನೆಂಟು ಒಂದೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರು ಹದಿನೆಂಟು ಓದ್ರಿ ಓದ್ರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದು ಅನೀತಿವಂತರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಬಾಧೆ ಪಟ್ಟು ಸತ್ತನು ಆತನ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬದುಕುವನಾದನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೋಡ್ರ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು ಪುನರ್ತನ ಇದೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಏನ್ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಆಹ ಅದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರ ಅದೇ ಶರೀರ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ ಎಲ್ಲಾರ ಏಸು ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಏಸು ಕೃಷ್ಣದಿದ್ದು ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಹಾ ಅದೇ ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ ಗೊತ್ತ ಲಾಸ್ ಸ್ಥಳ ಇರೋರು ಅಲ್ವರ ಅದ್ ಏಸು ಕೃಷ್ಣ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಬಂದಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗಿದ್ರಂತೆ ದೇವ್ ದೂತು ತರ ಗಾಳಿ ತರ ಹಾ ಹೋಗೋರು ಬರೋರು ರೂಮ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋರು ಸೆಂಟ್ರಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಹೆಂಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಆತನಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತವಾದ ಗೌರವವು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಇದು ಆತನ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ತಂದೆ ದೇವರ ಬಹುಮಾನವಾಗಿದ್ದು ಆತನನ್ನು ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿನ ಪಾಲುದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು ಇದು ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದದ್ದು ಅಮರತ್ವದಿಂದ ಗೂಡಿದ್ದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡ್ರ ಸರಿ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕುಸು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶರೀರ ಆದಾಮ್ಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವರ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ರು ಓಕೆ ಸರಿಯಪ್ಪ ಸೊ ಯೇಸು ಕುಸು ಪುನರ್ತನ ಆಗೋದು ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ರಿವಾರ್ಡೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವ ಯೇಸು ಕುಸು ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಮೊದ್ಲು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅದೇ ಥರ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ಏ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕುಸು ಮಾಡಿರೋ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಪ್ರೈಸೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೇಸು ಕುಸು ದೇವರು ಹಾ ಕೊಟ್ರಲ್ವಾ ಏನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ರು ಏನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ತಂದೆ ಬಲಭಾಗ ಕೊಟ್ರು ಅಮರತ್ವ ಕೊಟ್ರು ಇಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರೊಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಯೇಸು ಕುಸು ಪಟ್ಟಂತ ಶಮೆ ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಸರಿಪ ನೀ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿಯ ಬಾ ಸುಮ್ನೆ ಹಾ ಬಾ ವಾಪಸ್ ಬಾ ಅದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀರಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಸೂಪರ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡೋರ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕುಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತ ಪ್ರೈಸು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಬಡಬಡ್ದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿಯಪ್ಪ ಇವಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ದೇವ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸರಿಯಾದ ನೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಲ್ವರ ಅಮರತ್ವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಐತೆ ಇಲ್ವಾ ಅಮರತ್ವ ಬೇಕೋ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನಾಗಿರೋದು ಚಿಕ್ಕ ಹೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹಾಗೆ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಕ್ಕಟ್ಟರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಇಕ್ಕಟ
ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಐದೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಐದೇ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡೆದ್ರೆ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ನಡೀತೀರಾ ನಾನಂತೂ ಮುಳ್ಳು ಕಲ್ಲು ರೋಡ್ ಉತ್ತರ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಓ ನಡೀರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಐದ್ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಐದ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐದ್ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದ ಜೀವಮಾನ ಮೇಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐದ್ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಐ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇನಂತ ಏನದ ಯಾವ್ದ ಐತಲ್ಲಿ ಏನು ಶೋಗಳ ಏನಪ್ಪ ಏನು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಈ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಒಡನೆ ಬಿಡಲ್ವ ಅಂತಲ್ಲ ಏನದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಓ ಒಬ್ರು ಒಬ್ಬರು ಅದ್ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತವ ಅಂತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆತರ ಆಸೆ ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಏನದು ಕೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರೋಡ್ ಪೋತಿನ ಆ ಕ್ವಿಜ್ ನೋಡಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ತಗಂತ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅವನು ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಆತರ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂತಾನೆ ಯಾಕೆ ಹಾ ಆಸೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರು ನಮ್ ದೇವ್ರ ಮೋಸಗಾರ ನಮ್ ದೇವ್ರ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಪಟ್ಟಂತ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ ಯಾವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ದೇವ್ರ ಕೊಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬ್ರೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ ನೀವು ದೇವ ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರ ನಾಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆತನು ಮರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯಸ್ತನಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯಸ್ತನಲ್ಲ ರೀ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ ರೀ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಅಂತಂದ್ರು ನನ್ನ ನಾಮದ ನಿಮಿತ್ವಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಏನ್ರಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ತಪ್ಪದೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ತಪ್ಪದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಅದ್ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟು ಚೀಪ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ನೇಮ್ ಟಕ್ಕ ತೆತ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಡವನ ಮೇಲೆ ಕರಣೆ ನೋಡಿಸಿದವನು ಯಾರ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಣೆ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಏನ್ರಿ ಅನ್ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಟೆಡ್ ಇಗೇನೇ ಮಾಡೋಂತ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ನಾಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೋನೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೋಸ ಭಯ ಭಕ್ತಿನ ಬದುಕ್ತೀರಿ ದೇವ್ರಿಗೋಸ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂತೀನಿ ದೇವ್ರಿಗೋಸ ಬ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟನೋ ಹೆಂಗ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆನೋ ಆ ಥರ ಬಾಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೈಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀರಿ ಏನಂತ ದೇವ್ರ ಅನ್ಯಾಯಸ್ತನು ಅಲ್ಲ ಏನು ಆಫೀಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಸಂಬಳ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಪ್ಪ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೋಗು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜಗಳ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಹಂಗಲ್ಲಿ ಬಂತೀರಿ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ
ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೊಡುವನು ನನಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡುವನು ನೋಡ್ರಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಏನ್ರಿ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಅಂತ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಹಾ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅತ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅತ್ತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನ್ರಿ ಅದೇನೋ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೋ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಬಾಳ್ತಾರೋ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವ್ರ ರಿವಾರ್ಡು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೊಡ್ದಿರ ಬಿಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಳಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಹೋರಾಟ ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಟವನ್ನು ಕಡೆಗಾಣಿಸಿದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೋರಾಟ ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೋರಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮೂರು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಒಳ್ಳೆ ಫೈಟ್ ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಂ ಅದರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದರ ಹೆಂಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಾಂಸದ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗೆಲ್ಬೇಕು ರೀ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಎದ್ದೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅದರ ಆ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಶಿಶು ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋರಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಫೈಟ್ ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಓಟ ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ರೇಸಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಣ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂದರೆ ಆಮೇ ಥರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಯ್ತದ ಏನ್ರಿ ಓಡ್ಬೇಕು ರೇಸು ಅದರ ಮುಗಿಸೋವರೆಗೂ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಛಲದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನಾವು ಓಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೌಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನೋ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಕಂಫರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತಾ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಏನು ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಇಲ್ದಿರ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಜಯಿಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಜಯ ಹೊಂದಿದ್ದೀನೋ ಯೇಸು ಕುಸು ಹೆಂಗೆ ಜಯ ಹೊಂದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಲ್ಲ ನಾವು ಬಲವಂತದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಅದರ ದೀರ್ಘೋ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಏನ್ರಿ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಂತೋಷನ ಏನ್ರಿ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೋಸ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೋ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸಂದೇಹ ಪಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಗುಣಗುಟ್ಟು ಪಾಡೋದು ಅದರ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಪಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದ್ರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಂ ಉಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಂಬಿಕೆ ಏನು ನಂಬಿಕೆ ಸೇತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಆಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಗರಗಡ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀನಿ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಬರ್ತಾನೆ ಸೇತ ನಮ್ಗೆ ಶೋಧನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ವ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಕೆಡೋ ರೀತಿಲಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀನಿ ಅಲ್ವರ ಹಾಂ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಅದನ್ನ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಕುಸ್ತಿನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಶೋಧನೆ ಮೂರು ಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಏನೋ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀನು ದೇವ್ರ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ದೇವ್ರ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ನೀ ಮ ನಾ ನಮಗೆ ಯಾರು ಹಂಗೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೂ ಸೇತನ ಇದೆ ತರಿಸೋದು ಓ ನೀನು ದೇವ್ರ ಮಗನ ನೀನು ದೇವ್ರ ಮಗನಾಗಲ್ಲ ನೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾರದು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನು ರೀ ದೇವ್ರ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಆಗೋಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಲ್ವರ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೌಲ್ ಇರಲ್ವ ಅಪೋಸ್ ಚರಿತ್ರೆಲ್ಲ
ನಾವು ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದವ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಏನ್ರಿ ಯಾವತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಮಟ್ಟ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಕೊನೆಯವ್ರಿಗಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ವಾಗ್ದಾನದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಬೇಕು ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲಾರೆ ಬರೋ ಕಷ್ಟ ರೀ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಬಹು ತಾಳ್ಮೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅದರ ರಿವಾರ್ಡ್ ಇಮಿಟಕ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ ದೇವ್ರ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಇಮಿಟಕ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಲ್ಲ ರೀ ರಿವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೂಲಿ ಹಾ ದಿನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಿಂಗ್ಳ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಬೇರ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿದಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾ ಸಂಬಳ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಸರಿಯಪ್ಪ ಸಂಬಳ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತಾರ ಅದರ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ತಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ದಿನ ನಮ್ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ಲಿ ಕೊಡು ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಏನೋ ಯಾರ್ನೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತ ಮಿನಿಗೋ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ನಿಧಾನಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಾಗಬೇಕು ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ತಾರ ಬರುವಾತನು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವನು ತಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನವನಾಗಿರುವ ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುವನು ಅವನು ಹಿಂದೆಗಿದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಿರುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಏನ ಬಿಡ್ತೋ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದ್ರಿ ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲಂತೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಜ್ ಜಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡ್ರು ಒಂದೇ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಆಹಾರ ತಿಂದ್ರು ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಿಂಜಾರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನ್ಬೇಕು ಭರವಸೆ ಇರ್ಬೇಕು ತಾಳ್ಮೆ ಇರ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಾವಾದರು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಏದಾರಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾವಂತೂ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ ರೀ ಅದರ ನಾವು ಆ ತರ ಇರ್ಬಾರ್ದ್ರಿ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತರ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರಗಳಾಗಿರ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಹಿಂಜೆ ಹಿಂದೆ ಜರಿ ಆಗಿರಬಾರದು ಹ್ಮ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮವರಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒಂದೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ರ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒಂದೋರಾಗಿ ಅದೇ ನೋಡ್ತೀರಿ ಪ್ರೈಸ್ಟ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರು ನಮ್ಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓದ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟ ಸೆವೆಂತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆಂತ್ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ದೇವರಿಂದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಆತನ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾದನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತನು ದೇವರೊಂದಿಗಿರುವಾತನು ಎಂದು ನಾವು ಸಹ ಆತನನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಸೇವೆ
ಹಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಏನು ಟೈಟಲ್ ರೀ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲರ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಶಾಶ್ವತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಿವಾಸಿ ಆಗಿರೋಂಥ ಪರಮೋನೋತ್ತನೇ ಕರ್ತನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಎಲ್ಲ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿ ನಿಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಮಗನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಮಗನಿಗೆ ಯಾರು ಗೌರವನ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಮಗನ ಯಾರು ಅಂತಾರೆ ಮಹಿಮೆನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಹಿಮೆನ ಸಲ್ಲಿಸ್ದಂತೆ ಅಲ್ವರ ಸದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೊಡೋಂಥ ಗೌರವ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವತ್ತೂ ಇರಬೇಕು ಅದ್ರ ಹಂಗಂತ ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರದ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬ್ಯಾವಿಲ್ವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೀನಿ ಅಲ್ವರ ಯೇಸು ಕುಸಿನ ದೇವರು ದೇವರು ಯೇಸು ಕುಸಿನ ಪ್ರೇಮ ಪಕ್ಕಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದೊಲ್ಲಿಯ ಆಮೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೇ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡೋದು ಶುರು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಒಡೆಯ ಕುರುಬ ಏನ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾ ಯೇಸುವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಒಂದು ಜೋಕ್ ಅಲ್ವಾ ಯೇಸುಗಿನೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳದ ಎಲ್ಲೈತೆ ಬೈಬಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ರಿ ದೇವರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದರ ದೇವರು ಅದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎದುರು ನೋಡೋಂಥದ್ದು ಅದರ ಅದನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದ್ರಗಳೇ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಇಷ್ಟಪ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಹಾಂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಯಾರಿಗಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೋ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾರ ಏನೋ ಕೇಳಂಥದ್ದು ಇದೆಯಾ ಸುಮಾರ್ ಮಂದಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಒತ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಪಾಪ ಆದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ತರ ನನ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬ್ರದ ಸರಿ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಪಾಪ ಸಂಬಳ ಏನೋ ಮರಣ ಮತ್ತೆ ನರಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೈಬಲ್ದಲ್ಲಿ ನರಕದ ಪಾಠ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ಹೌದು ನರ ನರಕ ನರಕ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಮರಣ ಮರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡೆತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮರಣದ ಸ್ಥಿತಿ ಸಮಾಧಿ 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 ಅದನ್ನೇ ಬೈಬಲ್ ನರಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಓಕೆ ಅಂಟ್ರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣನ ತಂದ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಆ ಸಮಾಧಿನೇ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನರಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆ ಜಿ ವಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಈ ಸೋಲ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದಿರೋರು ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಅರ್ಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಆತನ ಆತ್ಮವು ಏನ್ರಿ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅರೆ ದೇವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡೋರದ್ನ ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಸುದ್ರು ಹೆಬ್ಸುದ್ರ ಇಲ್ವಾ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಖುಷಿ ನರಕ ಕೊಟ್ಟು ಟೂರ್ ಕೊಂಡು ಅದು ಬಿಟ್ರ ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಸೊ ನರಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಮರಣದ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾ ಸ್ಥಳ ಮರಣ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಪ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಡ್ಸಿದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾಟಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ನರಕ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಆತರ ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಪಾಪ ಸಂಬಳ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತ
ಸರಿಯಾಗಿರೋಂಥ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ದೈಹಿಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ದೇಹನ ದೇವರು ಆದಾಮಿಗೋಸ್ಕರ ಬಳಿಬಳಿ ಕೊಟ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ದೇವ್ರು ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ನಾಕ್ ಸಾವಿರ ಜನನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ದೇಹನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಪಾಪಿ ಆಗಿದ್ರ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಪಾಪ ಕೊಡೋಂತ ಸಂಬಳ ಏನ್ರಿ ಮರಣ 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 ಏನು ಕೊಳೆಯಂತ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡುವಂತದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪಾಪಿ ಆಗಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ದೇಹ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರ ದೇಹ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ದೇಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾರ ದೇಹಗಳ ತರ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಕೊಳಿಯಂತ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ತರ್ಡ್ ಡೇ ಅವ್ರ ಎದ್ದೇ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಗದ ಅವ್ರ ಎದ್ದೇಳಿದ್ದು ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ದೇಹ ಕೊಳೆಯಂತ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಕೊಳೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ಹಾ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ದೇಹನ ದೇವರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಪೋಸ್ಲ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹೋದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರ ಅಪೋಸ್ಲ ಕೃತಿಗಳು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಿಗೆ ಕೊಲೆಯುವ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇಹ ಅದನ್ನ ಕೊಳೆ ಅಂತ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡಗೊಳಿಸಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಾಪಿಗಳ ಪಾಪಿಗಳು ನಮ್ ದೇಹ ಒಳ್ಳೇದೇನು ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಮ್ ದೇಹ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಕೊಳೆ ಅಂತ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಕೊಳೆ ಅಂತ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಂಬಿಕಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಓಕೆ ಹಂಗಾರೆ ಓಕೆ ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ್ವಾ ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ